。你说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动的很轻的。抱着我的全世界，我怎么睡得着放在被子里面不穿是要我帮你穿吗？不用，我可以自己穿。真的不用？嗯，真的。真的不用啊
么欺负啊！<笑>我给你吹一下。<笑>网上不是说这队都排不上吗？怎么人都没有了？我跟你们说，网上这些评价都是刷的。也不一定吧，万一是没有到饭点呢？管他呢，反正我们今天要庆祝一下安心入职新公司。<笑>谢谢。哎，这这什么呀？这吓我一跳！谢谢，哥，我们没有点火锅，还有这些东西吧？不好意思啊，我们好像没有点红酒，还有这些。这是我们店的贵宾林先生送给您的。林先生，不会是小八吧？他不至于这么浮夸吧？这里都被我给包了。嗯、肉和酒都是我点的，不够了还有。想吃什么自己叫，随便点，别客气。怎么样？敢动吗？一动不敢动。那我多动呢？啊！不好意思，啊，我一会儿要开车，我妹妹不会喝酒，心里话。那不可惜了，八二年的拉菲。这有哪个林先生啊？做事儿挺土的，长得还挺帅的。就是我之前跟你说过的那个土偶男。长得人模人样的，可惜了这副好皮囊啊！皮囊好吗？还行。哎，你们俩说悄悄话，我都能听着啊。哦，听到又怎么样啊？嗯、这饭还突然就不香了。大哥，这空调漏水了。也就你是我弟弟，我让着你。要不咱们先吃饭吧？吃这什么破锅呀！你烤就糊了。你这么烤能不糊吗？你烤。看不出来小八还蛮会的吧？因为我有个好老师。你这个叫青出于蓝胜于蓝。盼盼吧，这你小心一点儿。哪儿啊？没事儿。哥，我去买些药膏，一会儿就回来。等着。安心，我们一起去吧。真恶臭。心爱的人都不在了，我终于可以放心大胆的去做了。做，做,做什么？帮我涂药啊！早说你车里有药吗？白折腾。那我要是早告诉你，你还会跟我下来吗？所以你是故意的喽？那还不是因为你，总拒我于千里之外。你这么说就是我的错呗？不是，是我的错。安心，原谅我吧
，不管再发生什么事情，我都不会再离开你了。原谅你是可以，只不过呢，我以身相许。不是说这个，你想说什么？我是说，原谅我了吗？行了，我服了你了，怕了你了，原谅你了，行吗？那明天跟我一起去见我的家人吧。见家长，这么快，我我没有答应你要做你女朋友啊。那你现在不就是了吗？我没有，我只是答应你要原谅你，但是我没有答应你要做你女朋友。那既然不愿意，就算了吧。什么算了？这么快你就反悔了你、啊？那就是我的准女友了，吃个饭总不过分吧？那我们现在去哪儿？换个地方，吃烤肉。嗯，那我得跟我哥还有悠悠说一声。发信息。哦。香水。这是不是能给我加分啊？继续努力吧。对了，我到楼下了，我们可以出发了。好嘞，我换件衣服，马上下去。是全家福吗？哪一个是你啊？真是看错你了哈！能看上他，看不上我吧？哎，你们家怎么有苍蝇？嘿！哎，你怎么在这儿？<笑>你们俩真是。呸！妈，哎，这是安心。啊、哦，你就是安心啊？嗯，快进来坐。不好意思，阿姨，刚才路上稍微有些堵车。没事，来了就好。哥，你们约好一起过来的。嗯。不好意思。未来嫂子，终于见到你了。你好。终于来了，阿姨好。好，今儿这琴弹的不错、啊。安心上大学那会儿，可比我弹的好多了。哦，安心也是耶鲁大学毕业的。阿姨您不知道吧？我在出国留学之前，是在星辰大学读的本科。安心是我本科的同学呀。不对吧？我怎么记着安心是不是大学没毕业呀？大哥。林放哥哥，也不能这么说。安心其实没错，我
我大学确实是没毕业。不过林芳总，至少我知道怎么尊重人，不像你，上了大学都没学会，挺可惜的。啊，安心啊，林芳哥哥其实没有恶意的，你没有必要这么计较吧？是啊，想要听者无意，那就得说者无心。对吧，妈？妈，你听听，我就说吧，这安心脾气太大了，也不知道二弟能不能驾驭得了。哎呀，好了好了，你少说两句。巧了，我就是喜欢他这坏脾气。听听，聊什么呢？聊得那么开心，爸。叔叔好。爸。叔叔好，安心，你好，跟你妈妈长得一模一样，坐吧。叔叔，嗯，初次见面，给您带了一个小礼物，您看看。真是一个有心的孩子，什么东西啊？您打开看看。一支毛笔，真是名贵。叔叔，这是我妈妈生前最喜欢的一支毛笔，我把它带来送给您，留作纪念。谢谢。说到礼物，我也给叔叔准备了一份小礼物。杏儿可真是有心了哈、啊，顾小姐可真是出手不凡呢。这是我机缘巧合得到的巴洛克艺术时期的画，既然叔叔喜欢的话，也算是为他寻到了知音。安心，你是不是有什么话想说啊？这幅画不是巴洛克艺术时期的画，而是矫饰主义时期的画。矫饰主义也就是样式主义，跟它的名称一样，喜欢形式。这幅画的画风刺激、奇异，它的主题也是晦涩难懂，这些都是矫饰主义时期的风格。说的没错，真不愧是小婉的女儿。好了，把这幅画放到楼上厕所去吧。让他难堪吗？就是故意的。你还挺记仇的吗？所以你以后不要惹我。爸爸，那这两个礼物你更喜欢哪个？哥，你有找上？哎，没事儿安心，自从你妈把你生下来以后，我就再也没有得到过关于你们母女俩的任何消息。这些年，你们到底是怎么过的呀？你妈妈怎么就突然……对不起啊，叔叔，我妈妈去世之后，我就生了一场大病，醒来之后很多事情都记不得。孩子，你真的是受苦了。我是你妈妈最好的朋友，如果说你不嫌弃的话，我希望你能够把林叔叔当做是你的亲人。谢谢叔叔。嗯，林叔叔也有一份礼物想送给你。
怎么知道能要不能要啊？您和我妈妈是舅舅，我想当初妈妈帮您的时候，也没有想过要任何的回报，所以这份贵重的礼物，我真的不能收。看来你很清楚这里头是什么东西了，安心。我尊重你的选择。如果说有一天你想通了，随时来找我。你要知道，林叔叔也是你的亲人，林家随时欢迎，好吧？好。大家是不是都饿了？吃饭吧。吃饭，吃饭，吃饭。吃饭吧。香菜过敏、啊，你看看我这脑子，还是心儿细心。别钻，反正高中的时候就属他们俩最好，可以说是两小无猜，而且刚才你忙。你们之前认识啊？一个学校的而已。来，二哥，我没看错的话，你这表跟安心姐戴的表是情侣定制款吧？没错。爸，看来你以后啊可以经常看到安心姐了。林月，你今后可得好好对待安心啊，让她受半点委屈，我可饶不了你，听见没有？爸，您放心吧。二哥出现开始，你的眼神就没有离开过他。我知道，你之所以答应我来我家吃饭，也是因为知道二哥在的缘故。你既然知道，为什么还带我来？因为这是你第一次答应我的邀请，就算是因为二哥，但至少也是一个好的开始。我对他的心意，不会轻易改变的。我知道。但没关系，别忘了，你还欠我一次约会。随便你吧。我们去干嘛？行。祝你们有一个美妙的夜晚，玩得开心。哎，他们两个是不是？林总，艾丽，林芳总他……呃，要下雨了，我送你回去吧。你哄小孩呢，这这么好的天气，跟我说要下雨了，该不会是你给我准备了什么惊喜吧？没有没有，真的没有，真的没有，真的要下雨了，走吧。嗯。
。那好吧，走吧。我总算是知道你为什么这么讨厌你哥了。钱不当钱花，就知道搞破坏。本来是想要给你一个惊喜的，心意到了就好了。这是要干什么？哎呀，笨蛋，脸都弄脏了。安心，我们从头来过，好吗？那你要答应我，以后所有的事情都不准瞒我。我答应你。你要干嘛？老林啊，嗯，怎么孩子说不要你就不给了？他呀，他是担心怕收了我这份礼呀、啊，就等于是坐实了外人口中我跟他妈妈之间的传闻。这个孩子啊，真是个好孩子，小婉在天有灵，也能瞑目。老板，就这么算了？那股份能怎么样？没看两个人跟连体婴似的。至于那个顾安心，是挺有意思。不过他不是我的目标，只要股份不到了二十，怎么都行。到家了
你喝多了还是糊涂了？你干嘛带我来这儿啊？等会儿你就知道了。小白，这是我们之间的欠条，但是我在背面加了一个条款你这个合约写的也对你太不公平了。不会啊，我觉得挺公平的。我是房东，你要给我租金，很平等啊。就像这个欠条，当初我占了你的便宜，现在到你占一半。谢谢你。这里是我们感情的开始，现在是我们感情的延续，我们会紧紧的抱在一起，再也不会分开了。嗯、走，回家。等等。我们现在是正式情侣了，要个晚安吻不过分吧？你早点回去睡吧。那我明天来接你，晚安。晚安。等一下。
。晚安，晚安，大舅子。你，谁是你大舅子？走了，回家。走了，他抱我，他喜欢你。哥，消消气，喝口微醺。你跟林月怎么，你你这么轻易就答应跟他在一起了？就就是有一种感觉，叫做鬼使神差，不知道你知不知道？你是真的爱上他了。哥，我听说了，悠悠跟我说了昨天的事情，他昨天可能是有有有一点紧张。别用悠悠岔开话题了，你跟林月到底是怎么回事？就是你看到的这么回事？不是哥，林月他们一家人都很好，呃，除了除了他那个哥哥林林林芳，其他人真的很好。哦，就见了一面你就知道人家好了。看样子你真的陷得太深了。如果你真的那么喜欢他的话，我愿意让你们好好试一试。但是答应我一个条件，如果他欺负你了，一定要告诉我。无论如何，不要让自己受委屈。我就知道你最好。你的手链呢？哦，我出门的时候把它放在盒子里了。你还是戴上吧，戴上会安心一点。没关系，现在我已经很少做噩梦了。是吗？戴了这么多年，突然有一天就不需要了。什么？没事。哦，对了，还有一件事我要跟你说。嗯，我准备搬回杨梅胡同了。那那房子不是卖了吗？是卖了呀，不过新的这个房主呢，还是打算把这个房子出租出去。我这不就赶上了吗？刚好就遇到了。那要是这个新房东像以前那个房东一样，说赶紧走就赶紧走，怎么办？嗯，不会的，我跟这个房主签订了一个特别的协议。不会被赶出来的，你放心吧。这才刚搬进来就要走，你就那么喜欢那边？那边确实是没有你家好，也没有你家住的舒服。不过我真的是习惯了，而且那边有我特别特别特别特别珍贵的回忆。我就搬个家，你不用搞得这么生离死别的吧？你想来看我，你随时都来，我也可以经常过来看你。但是，我已经长大了，不能老住在你家。你可以一直住在我家。好了好了好了，什么时候搬，我帮你。你好，我来帮安心小姐搬家。艾丽，今天真的是麻烦你了，辛苦了，谢谢啊。没事，这都是我应该做的。林总今天本来打算亲自来的，但突然有个会，所以。不是说好了明天才搬吗？为什么这么突然啊？我看他就是个腹黑男，小心眼。您尽早搬过来，林总这颗悬着的心才能尽早放下来。那我先走了。嗯，注意安全。注意安全啊，路上。不是错了。嗯。
会议的内容就这些，大家没有什么补充的话就散会吧。啊，怎么了，安心？呃，总监，我有一个不太成熟的方案，想大家给点意见。没事，那我们一起看看吧。啊，好，耽误大家几分钟。呃，我想做一个九头鸟坠入人间之后的一个故事。我的灵感来自于《中国山海经》中的九头鸟、九凤，因为我认为二次元跟中国神话传统这样结合的一个东西，会引领一个新的流行方向。我觉得我们可以尝试一下。这是我新做的一些人物形象，还有一些概念。这种画风好像不太符合咱们公司的受众了，是这么说啦。但是我觉得安心的这个选题可以尝试一下。但是这种风格的选题受众也太窄了，而且不符合现在青少年的喜欢。你有做过摄像调研吗？肯定是没做，这个板块都没有。而且这 PPT 做的也太粗糙了<咳>。呃，这个选题啊，咱们公司确实还没尝试过。但是我看这个题材还是挺新颖的，也不是不可以做啊。呃，这样，安心，你先更新个实话，看看效果，有没有信心啊？我想试试看。林月，哎呀。我今天要加班，你先回去吧。你怎么又要加班呀、啊？老板给你安排工作了？不是，是安排的工作我还没做完。那你要加班到什么时候啊？我觉得可能得到凌晨吧。你别等我啊，你在下面等我，我都没心情做工作了。你一个女孩加班到凌晨也太不安全了。没事儿，我们公司安保挺好的。嗯。哪里好了？我连个保安都没有看到。行了，你就不要啰里吧嗦了，回去吧啊。嗯，那我看着你上去。嘿嘿嘿。拜拜。拜拜你不会等了我一晚上吗？怎么会？我哪有那么闲啊？快上车吧。嗯、那，把早饭吃了。你吃了吗？睡一会儿吧，还是没等我，没等我哪来的毯子、啊？那你也不看看我是谁，我可是最佳男友。
耍呀？没事，我也没耍。顾安心，你凭什么这么幸福？顾安心，你一定可以的，别怂。今天早上九峰经常出来的数据了吧？啊、哦，看了看了，没想到安心这么厉害啊！才刚出道十几，话就冲到了全网第一，历史第一人呐！什么呀？你不至于连这点水分都看不出来吧？你明显就是买的数据啊！买的全网第一，不可能，一般人没有这个能力的。一般人当然没有这个能力了。哎，我们这个空降兵背后可是有牛卫的总裁啊！传闻是真的。今天早晨我还听见老板跟牛卫的总裁汇报呢，原始数据根本就没有那么高。没想到，安心背后竟然有这等靠山，不然你以为呢？他一个什么都不懂的菜鸟，怎么进来我们公司的？多少作家都进不来呢？这人就是有点贪心啊！本来九峰倾城的数据还不错，他非要争个全网第一。不好意思啊，占用了大家的时间。我虽然是只菜鸟，但是我一定不会买数据。这个事情我会去搞明白的。对不起。哎，你好，没有出入证明不能入内。那你帮我通报一声，我找你们林总，请出证件。安心，你刚好来了，你有那个什么出入证吗？他们不让我进。我不用啊，我刷脸。你们俩怎么回事啊？这位是你们牛卫未来老板娘。哦哦，都是他。我都说了让老板娘进去，你干嘛呢你？你什么时候这样说了？我怎么了？我怎么了？我们单独聊聊吧。你们两个先出去吧。嗯。你怎么来了？想我了？有些话在电话里说不方便。什么话？我进赵氏文化，是你安排的吗？你都知道了，所以上午的九峰倾城数据也是你买的，是。其实我一直认为，只要我一直努力，哪怕是慢一点，再慢一点，总有一天我会成为一名优秀的漫画师。靠我自己。可是你为什么要让这一切来得这么快呢？我现在都还没有资格要得到这一切。对不起啊，我不是故意要瞒着你的。我只是想让你专心做自己喜欢的事情。其实就算没有我，你也能靠自己进赵氏文化。我只是为了你添一把柴，你要相信你自己。这不是一把柴的问题。你这是给我搭了个云梯，直接给我送到了青天。我飞得越高，摔得越重，这个道理你不明白吗？那比起在家默默连载，去一个体面的公司上班，做自己喜欢的事情，这不是一举两得的事吗？体面。所以你认为
我不劳而获得到了别人想都不敢想的一份工作，这个是体面。何况我从来都没有觉得我在家里默默做连载，这是一件不体面的事情，这是一件丢人的事情，这是吗？你所谓的体面，是忽略了我所有的努力。上流世界中，连感情都可以拿股份当筹码。一码归一码，怎么又扯到股份了呢？我做这些都是为了你好，你至于对我发这么大的火吗？你认为不至于对吗？我们分开。静一段时间吧，之后的事情再说吧。不行，我们不能分开，一分一秒都不行。该说的我都说了。我们能再好好谈谈吗？把话说清楚。我说的已经很清楚了。是你没有办法理解我，你至少把我扣留在这儿吧。是我不告诉我。没事儿，没事儿就好，脑瓶作用，过几天就会好的。还有什么资格来这儿？我还是安心的男朋友，我怎么就没有资格？还有脸说这种话？作为男朋友，你就是这么让安心伤心的？这件事是我和安心之间的事情，和你有什么关系？从小到大，安心的事情就是我的事情。那现在在为一个完全不值得的人在伤心。你想怎么样啊？我会保护他的。如果你不能给他幸福，趁早吧。飞得越高，摔得越重，这个道理你不明白吗？你所谓的体面，是忽略了我所有的努力。厉害厉害厉害！吵死了！大人，请继续
不用上学吗？今天周末。你找点其他事情做不好吗？本来班花约我今天去打游戏的，可是他惹我气，就去补习班了。那你们俩还真是同病相怜呐。小胖孩，让一让，大人要聊天了。我妈说我就不是胖，是健美。施瓦辛格。我就知道你在这儿。你呀，现在跟你们家老爷子越来越像。什么意思啊？你不是总烦你们家老爷子给你安排到集团当总裁，不给你证明自己实力的机会吗？那你现在给安心安排的这一切，跟你家老爷子有什么区别呀、啊？你还总说，安心是一个脾气特别倔的人，他脾气这么倔，你都敢这么做？我也是服气的呀，我本意不是这样的。那你们家老爷子，他本意也一定是好的。安心，你要找的人最近在毕树村出没，这是他的地址：聂远镇毕树村一百八十九号。打的用户还是无法接通。支付宝。嗯，好的。哥，我找到雨果了，现在要去趟避暑村，晚上不用来接我了。对不起，您拨打的电话暂时不在服务区，请稍后再拨。哎，你好，想问一下，有看到顾安心小姐吗？安心啊，她今天提前下班走啦。她提前走了，她有说她去哪儿吗？好像是去看一个什么老朋友，在碧树村什么。谢谢，林总，雨果好像就在碧树村。太危险了！我的事情不用你管。哎，等一下，你等一会儿好吗？等一下。我进来了，雨果
快下雨了，咱们回去吧。他的行李都还在这儿，他一定会回来。我在这儿等他。那他要是不回来呢？你就一直等他吗？快下雨了，你先上车吧。我又不是没腿，我自己走。你确定吗？这走到车站要半个小时呢。下雨就下雨，又不是没有淋过雨。我知道你不怕淋雨，但是你今天穿这么透，万一给我看光怎么办？自己了，我自己了。手怎么这么凉？好点了吗？嗯转给你了。我们之间用不着谈钱，我不收。我只是医药画葫芦，跟某些人学。车没油了，这附近也没有加油站。我看这雨一时半会儿也停不了。要是不想在荒郊野外过夜的话，我们就得另做打算。老板，不好意思打扰一下，请问有没有手机可以借一下？嗯。老板，订房。哟，欢迎二位贵客。<笑>老板，能不能借一下手机啊？哎，你看今日这大暴雨下得太突然，把我的信号线都弄断了。你看我直播都看不了。他是不是不想接我们电话？好像是。嘿嘿嘿，我说你们小两口有什么话？回房间里走呗。我们不是小两口，不是小两口，那你们离那么近干嘛呀？帮我们订两间房吧。好嘞，一间大床房。啊，不是，是两间房。实在是不凑巧，我们旅店啊，就剩最后一间大床房了。怎么可能就剩最后一间呢？我看你这儿也没有人，也不像是满客的样子。要不我们去其他家看看？好，嗯，呃，去吧，去吧，啊，看看我们这小地方方圆百里是不是只有我这一家店？啊，到时候恐怕你们回来一间房都没喽。一间就一间吧。得嘞。
的酒店就是这样子，总是喜欢搞一些奇奇怪怪的东西。拿那个东西干嘛？今晚就先将就一下吧。但是这儿只有一张床，那不如……那不行。不行什么？我的意思是说，不如我睡地板，你睡床。怎么，你想跟我一起睡？跟你个头！快去洗澡吧，别感冒了。知道。嗯、你的衣服我已经帮你吹干了。谢谢，我们都早点睡吧。你快去把澡洗了。你坐下。怎么了？你头发都是湿的，这样睡觉会感冒的你跑得快，你拿我跟蟑螂比。行了，下睡吧，走了。啊，没有了，去吧。那你睡地上。啊？不睡就不睡。嗯、好吧，其实你也可以睡床上，但是我要准备一条三八线，我们都不能逾越这条线。你睡你的，我睡我的，明白吗？这个就是三八线，你只能睡你那边，我只能睡我这边，明白了吗？嗯、晚安。嗯、既然我们一起睡过了。你这人说话怎么这么没把门的？什么叫一起睡过？我们这个叫共同使用过一张床。好，那既然我们共同使用过一张床了，那之前的事情可不可以原谅我？不是说没什么事情是睡一觉解决不了的吗？我真不知道你是从哪儿学的这些虎狼之词。你先回答我。你知道你自己错哪儿了吗？就让我原谅你。我知道，这几天我想了很多。你看着我。
忘了考虑你的感受。之前的百分之五十，离开你也是，为你安排工作更是。这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情。我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？笑什么？你好像从来都没有说过一连串这么多话，像在写小作文一样。你先答应我。其实我也冷静的想了一下，毕竟我们是两个世界的人，想法难免会有所不同。就像我喜欢吃烤地瓜，但你说它不卫生一样。我现在不这么想了。我的意思是，即便是这样，那也没有关系。只要我们两个人的出发点都是为了对方好，我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？那我们就不需要三八线这个东西了吧？啊！既然我们和好了，就不需要这种东西了。好吧，但是你要答应我，不能做出嗯的事情。什么嗯的事情？就是，没什么，不懂就算了。钱已经汇到你账上了，马上换个地方住，不要轻易妄动。明白了。
。你说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动的很轻的。抱着我的全世界，我怎么睡得着放在被子里面不穿，是要我帮你穿吗？啊，不用，我可以自己穿。真的不用？嗯，真的。真的不用啊
心腹啊！我给你吹一下。哎，正好，刚要找你，你就下来了。那边那个先生找。来西南，他在换衣服。你听不懂话吗？为了最后好好的跟你说一次，要是敢对安心做什么，我要你好看。我也警告你，摆正自己的位置。安心是我的女人，我来负责。你的女人，安心她是我妹妹。这你说了不算。哥，你怎么来了呀？你没事吧？我没事。你怎么搞成这个样子？昨天晚上打了你一晚上的电话，你都不接，我都快吓死了。对不起啊，我手机昨天晚上没信号。他没对你做什么吧？他没对我做什么呀？走，我回家。我自己能走。自己没有车吗？我车坏了，林总应该不会介意这些小事情吧？那先，我们走吧。你就这么走了？拜拜，那我回去了，你早点休息。啊。你怎么了？你现在已经是我的人了，不要跟其他男人走那么近。我什么时候变成你的人？你昨天。很不喜欢你，但是你对安心来说是很重要的人，你放心吧，我一定不会辜负他的。我不同意。哎，林总，您说顾安生还会阻拦您跟安心小姐吗？我相信安心。最近天气干燥，你得多喝点水
这是怎么回事啊？你昨天不会真的跟他？那哥，你你真的要跟我讨论这种十八禁的话题？多大？对不起嘛。是不是他趁人之危？不是你想的那样。所以你是自愿的，哥。其实，其实你也可以试着了解一下凌云。如果我跟你说做不到了。为什么？你不要对他有这么大的成见，你试着了解一下他。再说了，你们两个又不是非此即彼的关系。如果我跟你说就是非此即彼的关系，你会怎么选？啊？不是哥。好了，你昨天一定没休息好，再去休息会儿吧。我先走了。新的开始，加油，郭安心。林总，安心小姐现在已经开始海投简历了。厨师一般看都是学历，恐怕他这次求职不太顺利吧？是的，您说需不需要我安排一下？不用，我答应过安心，尊重他的选择。吃了一个好大的汉堡，我现在都快撑死了。那工作找的还顺利吗？顺利啊，那当然得顺利了。啊，你就别管我了，你就好好的，放心吧。呃，我要去面试了，忙着呢，拜拜。拜拜。
。灵感其实来源于自己，因为有时候下班特别晚，快件一多，就没有地方寄存，也没有时间收取。后来了解到，你每次取快递都跑这么远吗？因为下班太晚了，只能把快递放在物业那，但是只能放一小会儿，又不能太久不拿。你说要是取快递，就像银行一样，随取随提多好。所以就萌发了设计驿站这样一个想法，在每一个小区设立驿站。这家公司刚刚成立，它是专攻小区快递柜的概念。它虽然看上去很小，但它的发展非常快。这样的公司后面一定有力量在支持。既然来到了创投会，那他就是要另找出路。明白。好的，下面有请顾心儿小姐。可以单独聊一会儿吗？玉哥哥，真的很谢谢你，没想到你会给我们公司这么大的支持。互惠合作。这都是你凭实力应得的。我真的很好奇，因为到底看中了菜鸟驿站什么？毕竟在市面上，像我们这样小型创业公司其实很多。虽然林氏集团财力雄厚，但据我所知，你并不是一个随手挥霍的人。看中的当然是项目的价值和潜力。你们菜鸟驿站解决了上班族不方便取件的问题，契合了现在年轻人的生活方式，也符合了市场的需求。最重要的是，你们引进了最新的技术，聚焦中层白领用户，还有洗衣、团购、回收这些业务。社区服务一站式生活中心，这一点和我们 New Way 的方向不谋而合，所以合作是必然趋势。岳哥哥真的是很懂我的人，所以我们合作愉快喽。合作愉快。哎，对了，你头发上有东西、啊。我帮你。好了，谢谢。跟我之间不必那么客气吧。工作和生活还是分开比较好。可是工作和生活一定会有必然的连接。期待下次再见喽。别着急，早晚会找到适合自己的工作的。太难了，哥。不过谢谢你啊，今天抽空陪我找工作。跟我这么客气干什么？
，心儿跟林月之前就认识了吗？所以他们之前就认识，对吧？他们之前在一起吗？来参加创投会啊，心儿，怎么回事？这些无聊的八卦媒体又来写故事了，你别太在意啊。林月呢？她刚走没多久，你们在路上没有遇到她吗？刚走。你们在车里待了这么久？也没多久，就是叙了会儿旧。知道现在林月跟安心在一起，怎么就不避下线呢？安心，你别放心上，月哥哥心里他只有你，他之前还挖空心思要给你送礼物呢。他对喜欢的女孩，就是这么用心。你身上的香水味挺好闻的 l a y e r fragrance， 你也喜欢啊？没想到我们的喜好都这么相似。不过女孩子嘛，应该会比较喜欢气味独特的香水。需不需要我给你点推荐呢？林月送你的。这重要吗？这很重要。我是他女朋友，今天的事情应该是个巧合吧？你知道吗？很多事情的巧合。都是冥冥之中就注定好的。安心，你走吧。再见、啊，哥。知道了，哥，我们去哪儿啊？你不是一直想去海边吗？我现在就带你去，你不要睡一会儿，等着我叫你。照片已经撕掉了，我们呢也会陆续撤下相关的文章。只不过不少合作方打听，林总和顾家是不是真的有离婚的打算呀、啊？这个新闻的公司正面影响比负面影响还要大。我建议啊，公司对外的口径是不肯定，但也不能否认。既然是假消息，当然要辟谣。林总啊，顾小姐的企业形象一直都很好，又是顾家的女儿，这次与我们公司有合作，我们何不借此机会做一番事呢？这是你的意思，还是菜鸟驿站的意思？啊，是我跟菜鸟驿站共同认可的一方案。你又为什么时候需要花边新闻来造势了？十分钟之内，我不想再看到这些新闻。好，我先解决吧。还有，立刻发布否认声明，不能有一丝一毫的暧昧。是。办完这件事情，办得离职也办了吧？是。林总，我知道安心小姐在哪儿了。趁着好阳光，一起出海。顾总好，顾总好，顾总，顾总，顾总好
再加什么呢？你最近出现的频率有点高啊。占据不了你心里的位置，就只能占据你的记忆。我今天只是过来问一下，昨天晚上答应我要跟我去看画展的事儿，还算数吗？如果你愿意等我处理完这些文件的话，当然愿意啊。不过，狗仔那边需要我帮处理一下吗？那些谣言不用理睬，没有关系的。谣言，那就代表着我的机会来了。小屁孩，想什么呢？杏儿，我可已经到了法定结婚年纪了我今天不想去了，不去了。没关系，还有下一次。你小时候老是说想要来看海，哥哥一直也没时间陪你。小的时候，你永远都是这么品学兼优。一到寒暑假，你就会去些什么小提琴课啊，他们也不会带我去，我就一个人在家等你。那哥哥现在不吵你还来得及吗？没事儿的，哥。不用跟哥哥说这些，从此以后，我再也不会让你受伤害了。其实没事儿的，哥。等我心情平静下来之后呢，我就会去找他把事情说清楚。我们俩今天就不提不相干的人了，好吧？就咱们俩，安安静静好好待一天。好。安心。安心。你怎么来了？你不是怕水吗？你赶紧回去，别过来！我要跟你解释清楚。你要解释什么？解释你怎么在我两个妹妹之间摇摆不定吗？哥，走。你别。醒了，慢点。你感觉怎么样了？没事。我怎么会在医院啊？艾丽跟我哥送你来的。干嘛要逞强啊？你快把我吓死了！你这是在关心我吗？我没有，安心，我和顾心儿的事情不是像网上说的那样。那你为什么送我的香水跟他一样？香水的事情是我的疏忽，那天我在跟艾丽聊这个事情，她刚好在旁边就给了建议，但是没想到她这么有心机。
所以你们之前在一起过？绝对没有，我跟他只是单纯的同学关系，仅此而已。还有照片的事。照片的事我知道，那很明显就是借位啊！我这么聪明的小脑袋瓜还想不明白吗？对了，你一直都在吃那个药吗？这是一种降心率的药，我已经吃了很多年了。每当我想到我要遇到危险的时候，我的心跳就会加速，就只能靠这种药来维持。所以，怕水也是这样吗？怕水的事情，就多亏了我大哥了。